nasz brat Michael French. Because uh, our friend Mike French is with us today. I z tego miejsca Michaelu chciałbym ci podziękować, że chciałeś ten wieczór spędzić razem z nami. And from this place I would like to thank you Michael that you uh, you deserve to spend this evening with us. Proszę cię tutaj do mnie do przodu. So I ask you to come here on the front. A my, <laughs> a my wszyscy kochani przygotujmy nasze uszy, nasze serca. And so we need to prepare our ears and our hearts. Aby odebrać jak najwięcej. To receive the maximum we could receive from God. Amen. Amen. Good evening. Dobry, dobry wieczór. <laughs> Hello. <laughs> It is a privilege to be here tonight. Jest dla mnie to wielki przywilej móc być dzisiaj z wami tutaj. And to have an opportunity to meet you. I mieć to możliwość aby spotkać się z wami. And to share from the word of God. I podzielić się z wami słowami od Boga. My name is Mike French. Moje imię jest Mike French. People call me Pastor Mike. Niektórzy nazywają mnie pastorze Mike. Evangelist Mike. Albo um, ewangelisto Mike. Brother Mike. Albo bracie Mike. Call me Mike. Nazywajcie mnie Mike. I, I, I feel comfortable as brother Mike. Czuję się uh, konf uh, komfortowo, kiedy ludzie do mnie mówią Mike. I'm 72 years old. Sorry. I'm 72 years old. Mam 72 lata. I'll be 73 in May. Niedługo będę miał 73 lata w maju. And for the last 54 years. I w ostatnie ostatnie 55 55 lat. I've been traveling all over the world. Jeździłem uh, przez cały świat. It is my third time to come to Belgium. To jest trzeci raz, kiedy jestem w Belgii. And I've been to France and Paris many times. Ale byłem bardzo często w Paryżu i w Francji. Now, what I am is a fisher of men. Uh, kim ja jestem, jestem um, uh, ten co łowi ryby, rybakiem ludzi. Pastor Lucas is a shepherd. Pastor Łukasz jest um, uh, pas pasterzem. And a very good shepherd. I bardzo dobrym pasterzem. Now, God called me to go around the world. I Bóg powołał mnie, aby pójść przez cały świat. And to help people. I pomóc ludziom. To see Jesus in people. Aby nauczyli się widzieć Jezusa w ludziach. When they can't see Jesus themselves. Kiedy nie mogą oni sami widzieć Jezusa. Sometimes even if we are a believer. Czasami nawet kiedy wierzymy. And a follower of Christ. I kiedy idziemy za Jezusem. We almost think, where's God? I pytamy się, gdzie jest Bóg? And then God brings people of faith. Wtedy Bóg przeprowadza ludzi wiary, us, którzy zaczynają widzieć w nas the power of the Holy i zasiewają w nas moc Ducha Świętego. One day while I'm praying, Kiedy ja modlę się, the Holy Spirit speaks to me. Duch Święty mówi do mnie. Says, Your purpose in life I mówi, celem Twojego życia is to help people jest pomagać ludziom, see Jesus, aby widzieli Jezusa not out there, nie tam, not out here, nie tutaj, But in here, Ale tutaj. I want you to receive what I'm going to say. I chcę, abyście odebrali to, co chcę wam powiedzieć dzisiaj. You're beautiful. Jesteście piękni. I see Jesus in you. I widzę w was Jezusa Chrystusa. Oh, give me your best smile. Sorry? Give me your best smile. A, dajcie mi wasz najpiękniejszy uśmiech. You're beautiful. Jesteście piękni. Now I want you to turn to three people. I chcę, abyście popatrzyli na trzy osoby. And say this out loud. I powiedzieli bardzo głośno. You're beautiful. Jesteś piękny. I see Jesus in you. Widzę Je no, Jezusa w tobie. Turn, turn to somebody. Come on, you can do I this. I see Jesus in you. I see Jesus in you. <laughs> Now, <laughs> tonight, tego wieczoru, for the next few moments, na resztę kilka mo e, tych momentów będę mówił do was on hosting the Holy Spirit. o tym, aby jak, e, co to jest ugościć Ducha Świętego. You are a church Jesteście kościołem, given to hospitality. który daje e, o, gościnność. When, whenever I was coming here tonight, kiedy, przychodziłem, e, e, kiedy przychodziłem gdzieś, Mago comes to pick me up. Małgorzata, przycho Małgorzata brała mnie samochodem She's there early. i przychodziła bardzo wcześnie z uśmiechem. She welcomed me into her car. 
I mówiła, witam się w twoim samochodzie. She fought through traffic. I jeździła przez całe te korki. She was comfortable. I pytała się, czy czuję się dobrze. She was taking care of me. Ona się troszczyła o mnie. She represented your pastor in way. Ona była um, tym, który reprezentował pastora i jego żonę. The word is called hosting. I to się nazywa gościnność. And then I come in. Wtedy w, 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 wszedłem. Pastor Lucas. Pastor Łukasz. Marta. Marta. Brother Michael. O, bracie Mike. We're so glad to see you. Tak, jesteśmy tak bardzo It's szczęśliwi. It's such an honor to have you here. Jest to honor gościć Instantly. ciebie dzisiaj. Instantly. I od razu. I felt welcomed. Czułem się ugoszczony. I felt loved. Czułem się dobrze. I felt hosted. Czułem się ugoszczony. And then I said something. Gdy powiedziałem coś. And Robert, come here. Wtedy Robert przyszedł. And Robert comes running. I ja przyszedłem. He begins to interpret. Zacząłem tłumaczyć. Then tonight the elder. Sorry. The elder from the church. A, um, uh, starszy, a, uh, well, starsze z boru też przyszli. He, he welcomes me. I też mnie ugościli. He talks about me. It's a special day. To jest specjalny dzień. Now do you realize I'm a guest? Jest, jestem um, gościem. It is a privilege to be here. Jest dla mnie to pry, uh, przywilej być tutaj. In an hour or so I will be gone. I za godzinę może tutaj mieć nie będzie. But not the Holy Spirit. Ale Duch Święty dalej będzie. He is the guest. Bo on jest tym gościem. Who comes to stay. Który przychodzi i zostaje. And he wants us to understand. I on chce, abyśmy zrozumieli. What he is in our lives. Kim on jest w naszym życiu. He is the guest who comes with unlimited power. On jest gościem, który przychodzi z niezliczoną mocą. He is the one who says out of your innermost being shall flow rivers of living water. To jest ten, który daje w nas rzekę, rzekę wody żywej. There is no limit to the inflow in our lives. Nie ma dla niego limitów wejścia w nas. And yet there is no limit to the outflow of our lives. I nie ma limitów, jak on ma działać przez nas. But if we receive and receive, ale jeśli dostajemy i dostajemy, and we never give, a nigdy nie dajemy, we become sluggish. Stajemy się uh, wolni. We become slow. Tacy bardzo wolni. Can you imagine someone eating all the time? Możesz wyobrazić sobie kogoś, kto w kółko je i nigdy się nie rusza? The Bible says. Biblia mówi. Not only do we have this unlimited inflow of the power of the Holy Spirit. Nie masz tylko w kółko dostawać tego od Boga. But it is to be a flowing river out of our innermost. Ale z ciebie ma wypłynąć rzeka wody żywej. And God says this is forever. I Bóg mówi, to jest na zawsze. The Holy Spirit comes not only to be beside us, I Duch Święty nie przychodzi tylko aby być za nami, but to be within us. Ale być w nas. That we are the host. Bo my jesteśmy tym, I, co ugaszczają go. I want you to open your Bibles. I chcę, abyście otworzyli swoją Biblię. To the book of 1 Corinthians. Pierwszy Koryntian. 1 Corinthians the 6th chapter. Pierwszy, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. We're going to read verses 19 and 20. I będziemy czytać wersety 19 i 20. Will you stand with me for the honor of God's word? I chcę, abyście uh, słuchali tego, co Biblia mówi. Everyone stand, please. A, abyście wstali. First Corinthians 6. Pierwszy Koryntian 6. Verses 19 and 20. 19-20. If you're ready, read it, please. Go ahead. No, I don't. A, I, okay. okay. <laughs> you can read it in English. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Now, what makes this verse of scripture so unusual? Co robi, że ten fragment jest taki nietypowy? It's almost like a parent talking to a child. To jest jak rodzic, który mówi do dziecka. Normally when Paul writes, Sorry? whenever Paul writes scripture, we never, po- Whenever Paul is giving us scripture from the word of God. A, kiedy dostajemy słowo od Boga. It's normally very lifting. To jest coś co żyje w nas. But this is like my mother. Like to jest jak moja mama. Michael? Michael? James Michael? Uh, James Michael? Don't you know? Czy ty wiesz? Don't touch the stove. Nie dotykaj tego. Anytime my mother said James Michael. Za każdym razem, jak moja mama mówi James Michael, I was in trouble. to ja miałem problemy. Do you know this is exactly the way Paul writes here? Wiecie, że w tym samym uh, sposób Paweł pisze do nas. It's like a parent to the children. Jak rodzic do dziecka. Don't you know? Czy ty wiesz? Your body. Twoje ciało. 
is the temple of the Holy Spirit. Jest świątynią Ducha Świętego. Don't you know this? Czy ty wiesz o tym? Everyone should know this. Każdy o tym wie. You to be a fisher of men. Ty, który jesteś uh, poławiaczem ludzi, must understand. Musisz zrozumieć. Your body twoje ciało is the temple jest świątynią of the Holy Spirit. Ducha Świętego. Whom you have from God. Które dostajesz od Boga. He is a gift. To jest prezent from God. Od, od Boga. Put your hand on your heart. Który masz w swoim sercu. Put your hand on your heart, please. Włóż swoją rękę na serce. Heavenly Father. Ojcze. Give us wisdom. Daj nam mądrość. To receive. Aby dostać. The Holy Spirit. Ducha Świętego. In the fullness of power. Aby dostać moc. That is in your Bible. Która jest w Biblii opisana. That is in your word. Która jest w twoim słowie. Thank you, Jesus. Dziękuję Jezu. Amen. Amen. You may be seated, please. Everyone. Now, as you're seated, could you open up your phone or whatever you take notes with? I want to give you some statement, some things to write down. There are three things I want you to get. Everyone wants me to define. Everyone to be. Everyone wants me to give them a definition for the Holy Spirit. Każdy oczekuje definicji, kim jest Duch Święty. This is the best definition that I know. To jest najlepsza definicja, którą ja znam. The Holy Spirit Duch Święty is God in action. To jest Bóg, który działa. Everyone goes, well, I know the Holy Spirit's a part of the Trinity. Ja wiem, że Duch Święty jest częścią um, Ojca Ducha Świętego i Syna. But what does he do? Ale co on robi? The Holy Spirit Duch Święty is God in action. To jest Bóg w działaniu. The Holy Spirit Duch Święty is redemption in action. To jest pokuta w działaniu. Everything that Jesus did on the cross. Wszystko co Jezus zrobił na krzyżu. And he said it is finished. I powiedział i stało się. Now moves by the power of the Holy Spirit. I teraz dalszym ciągu w Duchu Świętym. Now you must see this. I musicie, musicie to zrozumieć. The Holy Spirit Duch Święty is the most important person jest najważniejszą osobowością on planet Earth. na Ziemi. There were two amens. Było tylko dwa amen. I'm counting. Ja, czytam, ja, ja liczę. The Holy Spirit Duch Święty is more important jest bardziej ważny than any person on planet Earth. Niż żadna osoba na tej, niż jest ważniejszy od każdej osoby na tej ziemi. There is no world leader, nie ma żadnych liderów, that is not more important than God, the Holy Spirit. który by był ważniejszy od Ducha Świętego. Now this is the part that's difficult. I to jest część, która jest trudna. The Holy Spirit Duch Święty is the most underused person on earth. jest najmniej używaną osobą na świecie. One. <laughs> shall, I, shall I repeat? You can repeat, yeah. Okay. The Holy Spirit is the most important person. Więc Duch Święty jest najważniejszą osobą. And yet he is not used. I on nie jest używany, za mało używany. He is ignored. Jest ignorowany. Do you realize? Czy, czy jesteś w stanie zrealizować? Jesus said. Że Jezus powiedział. The harvest is great. Że uh, zbo, uh, plon jest wielki. But the laborers are few. Ale pracowników jest mało. I teraz patrzcie na mnie. I hope you interpret this right. I hope also. <laughs> the world Cały świat is more ready for Jesus jest bardziej gotowy na Jezusa than the church is ready for the world. Niż, uh, niż Kościół jest gotowy na świat. The church Kościół keeps complaining about the world. nie przestaje narzekać o świecie And does not understand Jesus said. I nie rozumie, nie rozumie tego, co Jezus the harvest is great. Że pracy jest dużo, but the laborers, ale robotników, the church, Kościół, is few. Jest mało. So if the Holy Spirit is the most important person on planet Earth, D Duch Święty jest najważniejszą osobą na świecie. He is given. On jest dany nam. For us to be a witness. Abyśmy my stali się fishers of men. Abyśmy my stali się poławiać e, e, łowcami ryb. Ludzi, e, ludzi. That's hard to understand. I to jest trudne do zrozumienia. We come to church, 
Jeśli przechodzimy do kościoła, on Sunday, so, w niedzielę, we're sheep. I, tam gdzie są baranki, we need our shepherd. potrzebujemy swojego pasterza. On Monday, w poniedziałek, we're fishers of men. stajemy się tymi, co będą łowić ludzi. But on Monday, Ale w poniedziałek, still want to be sheep. I dalej potrzebujesz swojego pasterza. The sheep are the followers. I potrzebujesz być, aby twój pasterz się prowadził. People who fish, a osoby, które łowią ryby, go after the fish. idą po ryby. We get up on Monday morning, I stajemy ra- w poniedziałek rano. We say, Dear God, mówimy, Boże, take care of me. zajmij się mną. And God is saying, a Bóg mówi, it's time for you to take care of me. a to jest czas, abyś to Ty zajął się innymi. It's time for you to, go out there. to jest czas, abyś Ty wyszedł. And show them. I abyś tam się pokazał, że nie jestem martwy, ale żyję. Spirit, I przez moc Ducha Świętego mam e, pragnienie. I, I czekam na, na, I na ten moment. I niszczę i, i łamie wszystkie kajdany, które są w grzechu. I nasz Bóg nie jest martwy. Jest żywy. I duch, that raised Christ from the dead, ten, ten duch, który został ożywiony, ożywiony ze śmierci, żyje w Tobie. Ty i ja have the power mamy moc, to show the world aby pokazać światu, God is alive. że Bóg żyje. But we have to begin to think, Ale musimy pamiętać, I'm here, że jestem tutaj, my purpose, i moim celem is to reach everyone out there, aby dotknąć każdej osoby naokoło so nas. That they will know Jesus Christ. Aby jeśli nie znali Jezusa, poznali Your Go. Shepherd's job I nasz pasterz is to love you. Aby was ko- jest, jego rolą oh. jest, aby was kochać. And his wife, Martha. I jego żony też. I come into the... She... oh, <laughs> żeby się potulić. It was wonderful. To było wspaniałe. Instantly I felt wonderful. Czułem się wspaniale. I felt a part of you. Czułem się częścią was. But that's not my job. Ale to nie moja praca. That's not my purpose. To nie mój cel. My purpose is to tell you mój cel jest opowiedzieć wam, God has called every one of you że Bóg powołał każdego z was, witness. Aby, aby, the power of the Holy Spirit aby moc Ducha Świętego is what changed the church. jest tym, co zmienia Kościół. It's what he changed everything. Jest to, co zmienia wszystko. And he wants us to welcome him. I on chce, abyśmy my go ugościli. Now the first thing I, want you to hear I pierwsza rzecz, którą chcę zrobić tutaj, is the Holy Spirit is a promise from God the Father. że chcę wam powiedzieć, że Duch Święty jest obietnicą od Boga. Now I have a son. Mam uh, syna. I have grandchildren. Mam też e, wnuczków. And all the time, I każdego, e, w, e, każdy raz I make promises to them. obiecuję im coś. And I work hard. Sorry. I work hard to do those promises. A, I, 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 I próbuję, aby, aby te obietnice wypełnić. And they go, papa, he's a good papa. I mówię, dziadek jest dobrym dziadkiem. And I am a good papa. I jestem dobrym dziadkiem. I love them. Lo- kocham je. And now they're becoming teenagers. I teraz stają się nastolatkami. But sometimes, Ale czasami I can't keep my promise. nie mogę wypełnić swoich obietnic. I try. Staram się. 98% of the time. 99%. I do it. I, no. I get done what I promise. Robię to, co obiecałem. But sometimes when it breaks my heart, a czasami, kiedy moje serce się łamie, I'm supposed to be there for a party and a plane is late. Ale powinien być na jakiejś na jakieś uroczystości, ale nie ma mnie. A, przechodzą na moje kolana. Go, Papa, I mówią, dziadku, it's all right. czy wszystko jest ok? The thing I love about God, to, co lubię na temat Boga, He never breaks a promise. On nigdy nie łamie obietnic. Never. Nigdy. Every promise. I każdą obietnicę. God cannot lie. Bóg nie może kłamać. And the Holy Spirit I Duch Święty is a promise jest obietnicą from God the Father. Od, God, od Boga Ojca. And it's not, he's not only a promise. I On nie jest tylko obietnicą. He's a gift. On jest prezentem. I have people all the time tell me, I don't deserve the Holy Spirit. I, uh, sorry. I, I don't deserve the gift of the Holy Spirit. A, można powiedzieć, że ja nie chcę e, prezentu od Ducha Świętego. A, nie, nie zasługuję na, na Ducha Świętego. So? Więc? Did you deserve to be saved? Czy zasługujesz, aby być zbawionym? Did you deserve to be forgiven of your sins? 
Czy zasługujesz na to, aby Bóg przebaczył tobie twoje grzechy? No. Nie. Then why do you refuse the Holy Spirit? Więc dlaczego, dlaczego nie chcesz dostać Ducha Świętego? It's a promise for every child of God. On jest obietnicą dla każdego dziecka Bożego. He is not only a promise for every child of God, he is a gift that is wrapped in the blood of Jesus. On jest tylko obietnicą, ale jest tym prezentem, który jest zapakowany w krew Jezusa Chrystusa. The reason I can receive the Holy Spirit is because of the blood of Jesus. I mogę dostać Ducha Świętego tylko dlatego, że Jezus zmarł na krzyżu. When I turn my back on God the Holy Spirit, I'm refusing what God paid for in his blood. Czy w taki sposób rezygnuję z tego, co Bóg zapłacił swoją krwią? Now we must receive. My musimy dostać. Peter said, I Piotr powiedział, the promise is to you, obietnica jest dla ciebie, to your children, dla twoich dzieci, and as long as people are being born, i tak długo aż ludzie będą żyli, the promise is for you. Obietnica jest dla ciebie. But how do I unlock this power? I jak mogę odblokować to? I want to give you the word call. C A L L. I don't know how to. Chcę wam powiedzieć, dać wam słowo. Powołanie, ale każda litera po angielsku ma jedno znaczenie. Call. The Bible says. Biblia mówi. Whosoever shall call upon the name of the Lord. Sorry, can you repeat? Whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ten, który będzie prosił Pana, będzie zbawiony. The Bible says. Biblia mówi. If my people, jeśli moi ludzie, which are called by my name, będą nazywać się po imieniu, shall humble themselves and pray, i będą modlić się. What does it require of us to call upon God? So, jakby, czego co to wymaga od nas, aby wołać do Boga? Number one is to confess. Po pierwsze, potrzebujemy przyznać się. I, I don't like the word confess. Nie lubię tego słowa przyznać się. It, it means to agree. To znaczy, że zgadza się z czymś. It first means to agree with guilt. Po pierwsze, to znaczy to, że się zgadzasz się z tym, że zrobiłeś coś złego. A is na przykład, jak kryminalista coś ukradnie. He, into the Idzie do, na policję. Go, you stole this. Powiedziałeś, ty ukradłeś to. Not me. Nie ja. I would never steal. Nigdy, nigdy bym tego nie ukradł. I'm a good citizen. Jestem dobrym um, uh, citizen, ob, obywatelem. Mm. The police say, a policja mówi... You see this picture? Widzisz to zdjęcie? That looks like you. On wygląda jak ty. Matter of fact, I think we have video. Myślę, że mamy nagranie gdzieś. That looks like you. I on wygląda jak ty. Then the criminal says. Kiedy kryminalista mówi. That's not me. To nie ja. I must have a twin. Ja jestem. Co? I must have a twin. A muszę mieć bliźniaka. My mother never told me. Moja mama mi nigdy nie powiedziała, że mam bliźniaka. And then they say, well, we have this fingerprint. Ale mamy też ten uh, odcisk palca. Let us see. That's, chodź, your, chodź, that, that's your fingerprint. Chodź sprawdzimy. Tak, tak, tak. To jest twój palec. That's your fingerprint. To jest twój palec. That's your picture. To jest twoje zdjęcie. That's your video. To jest twoje nagranie. Guilty. Jesteś winny. Now the criminal has two choices. I ten kryminalista ma dwie opcje. To continue to deny. Albo dalej będzie udawał, że on niczym nie wie. Or confess. Albo się przyzna. Confess means to agree with the facts. I przyznać się oznacza, że zgadzamy się z tym, że jesteśmy winni. God says. A Bóg powiedział. You're a sinner. Jesteś grzesznikiem. No, I'm not. Czy nie jesteśmy? That looks like you. Ale to to wygląda jak ty. We have video. Mamy nagrania. That looks like you. To wygląda jak ty. We have your fingerprints. Mamy odciski palców. Nothing changes. I nic się nie zmienia. There is no hope. Nie ma nadziei. Until you confess. Aż do momentu kiedy się przyznasz. The reason we have problems being fishers of men. Mamy mamy problemy aby łowić ludzi dlatego że We don't agree with the Bible. Nie zgadzamy się z Biblią. We don't agree with the Word. Nie zgadzamy się ze Słowem. And God says, A Bóg mówi, if you're faithful and just to confess your sins. Jeśli jesteś, um, uh, so can you repeat the, the phrase? 
If you confess your sins, Jeśli e, przyznasz się do swoich grzechów, he's, he's and just on jest e, miłosierny i, i prawy, to forgive you of your sins. Ale, aby ci wybaczyć swoje, grze, twoje grzechy. And to cleanse you of all unrighteousness. Sorry? And to cleanse you, to wash you. I żeby, e, żeby wyczyścić siebie swoich win. We must understand I musimy zrozumieć, that we confess our sins kiedy przyznajemy się do swoich win, and then we begin to confess the word of God. To wtedy zaczynamy też przyznawać się do Słowa Bożego. Your word says, a słowo Twoje, Panie, I'm mówi, forgiven. Jestem, przy, I'm zostało cleansed. mi przebaczona, jestem e, czysty. And then we ask, wtedy pytamy się, receive, Lord, give us the Holy Spirit. Dostań to, co Bóg Tobie obiecał. Czy prosiłeś Boga, aby wypełnić Cię Duchem Świętym? No bo jeśli Bóg chce, abym Go miał, to mi Go da. Ale Biblia mówi, pytaj się, proś, proś. Teraz mówcie, proś. Proś. Biblia pokazuje nam power of agreement. Biblia pokazuje nam um, moc tego, że się zgadzamy z czymś. Ask, Kiedy my prosimy, we move into the heart of God. wchodzimy w serce i w wolę Boga. Kiedy był ostatni moment, kiedy prosiłeś Boga o coś? He promises in his word. On, on obieca coś w Twoim Słowie. He is a gift. Daje Tobie prezent. Ask. Proś. But then there's this next thing called hunger. A później jest ten, ta druga rzecz, która jest pragnienie. Some of you I see hunger. E, niektórzy z was pewnie są spragnieni. It's not because of your heart, it's because of your belly. Nie dlatego, że wasze serce coś pragnie, ale dlatego, że wasz żołądek you czegoś chce. How long is he going to preach? Bo tak jak długo jeszcze będzie gadał? You're hungry. Jesteście głodni. That's all right. To jest normalne. But are you hungry for God? Ale czy pragnie się Boga? I stand on the continent of Europe. Jest, uh, stoję na kontynencie europejskim. I call the continent of Europe the prodigal continent. I nazywam um, kontynentem, jakby, nazywam Europę, how you call it? Prodigal. You ah. know, like the prodigal Practical. Son? The prodigal continent. Practical continent? Prodigal son. Ah, okay, pro, okay, okay, okay. God. Okay, uh, nazywam, uh, now, it's, now it's clear. Uh, nazywam Europę jako, <laughs> nazywam yeah. Europę uh, kontynentem marnotrawnym. Do you realize Czy zdajecie sobie sprawę, that this continent że ten kontynent gave birth to revival? Sorry? They gave went. birth to revival. They birth? Gave birth to a revival. Ah, że, te, że ten kontynent czeka na przebudzenie. Dał? A, a, the already gift or will give? Already. A, already give, okay. 500 years ago. Okay, okay. <laughs> Że ten kontynent dał przebudzenie 2000 lat temu. Can I borrow your Bible? Yeah, you can take my Bible. Europe. Europe. Changed the world the, what looks at the Bible. E- Europa zmieniła świat przez Biblię. Not America. Nie Amerykanie. Europe. Ale Europa. Europe changed the teaching that you got to heaven by works. I e, Europa zmieniła to, że nie wchodzimy do nieba przez to co robimy. To faith. Ale przez wiarę. Not Asia. Not not, not Asia. A, e, nie Azja. Not Africa. Nie Afryka. Not America. Nie Ameryka. Europe. Europa. Europe changed the world's view of this book. Europa zmieniła świat przez Biblię. Europe is the one who printed this book for the world. To jest ta, Europa to jest ten kontynent, który zaczął drukować te Biblię. This world was changed by this continent. I zostaliśmy zmienieni przez ten kontynent. And I believe God the Holy Spirit. I wierzę, że Duch Święty is speaking to Europe. Jest mówi teraz do Europy. To Spain. Do do, do Hiszpanii. To Germany. Do uh, do Niemiec. To Sweden do Szwecji. The modern missions movement that has changed the world came from Europe. Ten początek tego movementu, który zmienił świat, wychodzi z Europy. 
At one time, more missionaries came from the nation of Sweden than any country in the world. I kiedyś było więcej misjonarzy z Szwecji niż z każdego innego kraju. Europe. Europa. I feel it inside of me so deeply. I feel inside of me so deeply. A, a i czuję to bardzo głęboko w sobie. A dream so big. I tak wielki, tak wielkie marzenie, że nie rozumiem, nie rozumiem tego. To jest wspaniałe, wspaniałe narody. I Bóg mówi, chodźcie do domu. Zobaczcie moją moc. Czy, czy, ale czy chcecie tego? Czy jesteście e, duchowo głodni? Albo czy jesteście z tego zadowoleni? Czy chcecie, czy czekacie na Niego? Czy płacicie dla Niego? Czy potrzebujecie Jego? Czy widzisz tych, co są zgubieni? Gdzie są zmęczeni i pogubieni? To jest jedna z najpiękniejszych miast na świecie. I to jest przywilej być tutaj. I Duch Święty woła mnie. I miłość Ojca The love of God the Father. I miłość Boga Ojca. But we must ask. Ale musimy prosić. Give us the Holy Spirit. Aby Bóg nam dał Ducha Świętego. Fill us with the Holy Spirit. Aby być, aby być napełnionym Duchem Świętym. But how do how do we start? Ale jak zacząć? Praise. Modl, modl się. We begin to praise Jesus. Zaczynamy, zaczynamy wielbić Boga. We begin to love Him. I mówimy mu. Our words begin to lift him up. Nasze słowa zaczynają podnosić go do góry. Did you see it in this room a few minutes ago? Czy widzicie w tym, co było w tym pokoju? Kiedy, uwielbia, kiedy grupa wybieniała, uwielbiała, nie można było czuć Ducha Świętego, który wypełniał ten dom, te miejsce, i który podnosił nas do góry. Do you have with your words? Swoimi słowami. I wasze słowa zmieniły atmosferę. I wasze słowa uwolniły Ducha Świętego. Wasze słowa. Wielbię Cię, Jezu. Kocham Cię, Jezu. I to jest nacja... Yeah, I'm trying to find the words in Polish. Um, prosperity. Um, nie, nie przeczytam. Uh, błogosławieństwa. O tak, dużego błogosławieństwa. But are we hungry? Ale czy my chcemy tego? Hungry. Czy jesteśmy głodni? What time is it? <laughs> I've preached long enough. Yeah? Is that all right? I'm... It's up to you. Okay, okay. Let's talk about confession. Zacznijmy mówić o, o tym, jak przyznajemy się do winy. In our thoughts, w naszych myślach, in our attitudes, w naszym postępowaniu, in our words, w naszych słowach, in our decisions, w naszych decyzjach, in our actions, i w naszych akcjach. We talk a lot about sin. Dużo mówimy o grzechu. Sin is bad. Że grzech jest zły. God wants to deliver you from sin. I Bóg chce się uwolnić od grzechu. But we don't talk much about thoughts. Ale nie mówimy dużo o myślach. Jesus talked about your thoughts. Ale Jezus mówił o twoich myślach. Are your thoughts right with God? Czy twoje myśli są czyste i prawe jak według Boga? No, I'm looking at you and you look great. I patrzę na was, jesteście wspaniali. But God's looking at your head. Ale pa- Bóg patrzy w myśli. Your heart. W twoje serce. Are you having battles in your thoughts? Czy masz wojny w swoich myślach? How about your attitude? Co, co, to, co to ma wpływ na twoją osobowość, na, na tym, co robisz? Mm. Do you always have a, a, a God-like attitude? Czy zawsze masz takie postępowania, jak Bóg by chciał? Or sometimes... Czasem takie... Are you right with God? Czy zawsze, jesteś, zawsze zgadzasz się z Bogiem? How about your words? Co o twoich słowach? Are you honest enough to be 
Czy zawsze, czy zawsze jesteś e, e, szczery, żeby być szczery ze mną? Powiedz, Mike, I do have bad thoughts. ja mam te myśli. Jesus started out with the Beatitudes. I, sorry? Jesus started his teaching with the Beatitudes. I e, Jezus zaczyna zawsze swoje, um, swoje kazania przez uwielbienie Boga. Are your attitudes right? Czy twoje postępowanie jest dobre? How about your words? Czy twoje słowa są dobre? Do you share Jesus with others? Czy głosisz, czy dzielisz się o Jezusie z innymi? Or your words kind of negative? Czy twoje słowa są zawsze negatywne? Critical. Krytykują innych. Is God first in your decisions? Czy Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu w twoich decyzjach? Please be honest. I bądź szczery. When you're in trouble, kiedy masz problemy, or you're blessed, albo coś się zraniło, what's first? To jest pierwsze. God, Bóg, or something else? Czy coś innego? See, most people, God's not first. Dla, najwięcej, dla, dla większości ludzi Bóg nie jest pierwszy. He's last. To jest, on jest ostatni. When I've tried everything else, spróbuję wszystko innego. God. A panie, I'm in trouble. mam problemy. Help. Pomóż mi. It's about time you called. Jest trochę późno. In a moment I'm gonna count to three. E, za moment będę liczył do trzech. And I'm gonna ask you to be honest with me. Chciałbym, abyście byli szczerze ze mną. Say, Michael, Mike, pray for me. módl się za mnie. I'm not right with God in my thoughts. Nie jestem prawy z Bogiem w moich myślach. In my attitudes. W moim postępowaniu. In my words. W moich słowach. In my decisions. W moich decyzjach. In my actions. W moich akcjach. I'm going to count to three. Będę liczył do trzech. And I'm going to ask you to have courage. I będę prosił was o odwagę. To say Michael. Powiedz Mike. Módl się za mnie. I have things in my life that aren't right with God. Mam rzeczy w moim sercu, które, w moim życiu, które nie są zgodne z Bogiem. I'm talking to everyone. I mówię do wszystkich. I'm asking everyone in this room to be honest with me. Proszę, aby każda osoba w tym miejscu była szczera. And say, Michael, I have things going on. Wiesz, Mike, mam w swoim życiu rzeczy, that are not right with God. które nie są prawe z Bogiem. And I need God to help me. I potrzebuję Boga. Tonight. Tej nocy. I'm going to count to three. Będę liczył do trzech. And I'm going to ask you to have courage. I poproszę, abyście mieli odwagę. To lift your hand. Aby podnieść waszą rękę. One night I'm preaching in Los Angeles, California. Kiedy ostatnim razem uh, głosiłem w Kalifornii. At a place called the Dream Center. I, uh, sorry. A place that is called the Dream Center. Okay. To jest miejsce, które nazywa się uh, centrum marzeń. And the building is full. I uh, budynek jest wielki. And I look when I go to count three. I jak liczyłem do trzech. There's a man sitting there. Bo tam osoba, która siedziała z tyłu, with his wife, z żoną, and two children. I dwoma dziećmi. And when I went to count three, jak zacząłem liczyć do te trzech, the man lifted his hand. Mężczyzna podniósł swoją rękę. Now that's not what surprised me. A to nie to, co jakby zadziwiło I'm mnie. I'm looking at them. Patrzę na nich. When his wife saw him lift his hand. Kiedy e, żona zobaczyła, że on podniósł swoją rękę, the man's here. He lifts his hand. On podniósł swoją rękę. She sees him lift his hand, and she lifts her hand. Ona też podniosła swoją rękę. And then the two children, I, dw- I tych dwóch dzieci to było obok. They saw the mom and dad lift their hands. Zobaczyli mamę i tatę, którzy podnosi- podnosili rękę i też podnieśli rękę. It was like this. I to było tak. Następny i, osta- i dwóch ostatnich. This is the question. To jest pytanie. What if he'd never lifted his hand? Co by się stało, gdyby on nie podniósł ręki? We're always waiting on someone else to lift their hand. Sorry? We're always waiting for someone else to lift their hand. Ah, łatwo jest czekać, aż ktoś inny podniesie swoją rękę. When I count to three, Jak będę liczył do trzech, will you let me pray for you? Chcę, abyście, chcę pomodlić się o was. Will you allow the Holy Spirit to work in you? Aby Duch Święty działał w was. When I count to three, kiedy będę liczył do trzech, will you have the courage jeśli masz odwagę to lift your hand Podnieś swoją rękę. Say, Michael, I have things in my life. Powiedz, Mike, mam rzeczy w swoim życiu, not right with God. które nie są prawe z Bogiem. You say, what will people think? I nie, e, nie myślę, a co ludzie będą myśleć. 
What will God think if you don't lift your hand? Ważne jest, co Bóg będzie myśleć, że ty nie podniesiesz ręki. See, God sees your heart. Bo Bóg widzi twoje serce. I'm asking you to be honest with me. I proszę was, abyście byli, zgo- abyście byli szczerzy ze mną. Lift your hand, Kiedy podniesiesz swoją rękę. Kiedy będziesz do trzech. Say, Michael, pray for me. Powiedz, Mike potrzebuje modlitwy. Everyone in this room. I każda osoba w tym pokoju. If you want prayer, Jeśli potrzebujesz modlitwy. I want you to lift your hand. To byś podniósł rękę. One, two, three. three. If you lifted your hand, stand up. Jeśli podniesiesz swoją rękę, to wstań. Wow. I'm going to ask everyone in the room. There is plenty. Of, would you all? I I want us all to pray together. I want us all to pray together. Ach, chcemy, byśmy się modlili wszyscy razem. Chodźcie tutaj do przodu. Jesteście za daleko. <laughs> Wolałbym być na dole całą noc. Chodźcie bliżej, chodźcie bliżej. Jesteście pięknym kościołem. Jesteś pięknym. I widzę Jezusa w Tobie. Jesteś piękna. Jesteś piękna. Jesteś piękna. O, you're beautiful with that beard. <laughs> Nawet z tą brodą Whoa. jesteś piękny. <laughs> Many years ago in the 90s I was invited to Poland. Tam bardzo dawno temu w latach 90 byłem e, zaproszony w Polsce. I was invited into the public schools. Byłem e, zaproszony w publicznych szkołach. This is going to surprise you. I to was zadziwi. I was invited by the Pope. Byłem zaproszony przez papieża. He wanted the children to have the Bible, the Word of God. On chciał, aby dzieci miały Słowo Boże. I fell in love. I czułem się ukochany, zakochany w Bogu. Extraordinary country. I to było wspaniały kraj. From Warsaw to Gdańsk. Od Warszawy aż po Gdańsk. And when they told me I was going to get to speak in a Polish church tonight. Jak powiedzieli mi, że będę rozmawiać w polskim kościele. Wow. To było takie wow. And then it's in a Catholic building. I rzadko to jeszcze w kościele katolickim. God bless them. Boże bogosław. Thank them for letting us use their building. I dziękuję, że możemy używać ten budynek. Would you put your hand on your heart? Czy możesz położyć swoją rękę na serce? No, look at me, please. Patrzcie na mnie. You're so beautiful. To jest tak piękne. <laughs> wow. I'm going to do two things. Zrobię dwie rzeczy. First going to repent. Po pierwsze będziemy uh, uh, oh, rep- wyznawać. Even if you're saved. Nawet jeśli jesteś zbawiony. We're going to ask God to forgive us. Ty tak będziemy prosić Boga, aby przebaczył nam. In the revelation he told the church repent. Bo on mówi w, sta- w, w objawieniu Jana mówi, aby Kościół się nawrócił. And then we're going to ask for the Holy Spirit. I będziemy wtedy i potem będziemy prosić o Ducha Świętego. Now when you ask for the Holy Spirit kiedy prosisz o Ducha Świętego, stajesz się dzieckiem. Pierwszy pomodlimy się o to pierwszą rzecz, a później dalej będę mówił. Módlmy się na głos na wszyscy razem. I, módl... a, I wszyscy razem teraz modlimy się Ojcze Nasz. Który jesteś w niebie, przyjdź się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako niebie, tak i na ziemi. I chleb naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I nie odpuszcz nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie chcę nas na rozwiązanie, ale spław nas od tego. Bądź Twoje jest królestwo i chwała na wieki wieków. Amen. No, please look at When receiving the Holy Spirit, kiedy dostajemy Ducha Świętego, He gives language, daje nam języki, that doesn't come from your parents. Które nie przychodzą od rodziców. On the day of Pentecost, w dniu Pięćdziesiątnicy, they spoke out a language. Rozmawiali na językach. Do you realize how important language is? Wiesz, że mu języki są tak ważne? Every tribe in the world. Every? Every tribe in the world. A, 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 każdy plemię na świecie has ma swój język. 
I have been in China. Byłem w Chinach. I never seen anyone in China teaching people Polish. Ja nie, a, okay. ja nigdy nie widziałem w Chinach osoby, które uczyłyby się polskiego. What language do the people in China teach their babies? Ja, 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 jakiego języka ludzie w Chinach uczą swoje dzieci? Chinese. Very good. <laughs> a plus, A plus. <laughs> Chińskiego. I have preached in Paris over a hundred times. Głosiłem w Paryżu ponad sto razy. I have never seen anyone in Paris. Nigdy nie widziałem nikogo w Paryżu. Teaching their babies English. Uczyć swoje dzieci w angielskiego. What do the French teach their babies? Jakiego języka Francuzi uczą swoich dzieci? French. He's, he's trying to be head of the class here. He's my father. Is he's your father. Okay. <laughs> <laughs> you have a good father. Yeah, <laughs> Francus- French. Francuskiego. Do you know throughout the world? Przez cały świat. Russia. W Rosji. Sweden. W Szwecji. Finland. Finlandii. What do they give their babies? Co uczą swoje dzieci? Language. Języka. And that language represents your family. I ten język reprezentuje twoją rodzinę. And it is a sign. I to jest znak. Of power and intelligence. Um, si- uh, mocy i mądrości. God has a kingdom. I Bóg też ma swój, uh, swoje królestwo. I jesteśmy jego dziećmi. Wouldn't he give us language? I się daje nam jakiś swój język, parents, który nie przychodzi od naszych rodziców, Spirit. ale przychodzi od Ducha Świętego. Good work. <laughs> What did you say? Co powiedziałeś? Amen. Amen. Thank you for helping me preach. Dziękuję, że pomagasz mi głosić. <laughs> so when you ask for the Holy Spirit, I kiedy prosisz Ducha Świętego, and you're His child, jesteś jego dzieckiem. Would He not give you a language? Sorry, I don't Would he not give you a language? A, czy on tobie nie da języka? As a sign to jest znak of who your father is że kim jest twój ojciec and that you are his representative. I że jesteś tym, który reprezentuje go. Some of you are going, Brother Michael, Ojcze, bracie Mike, are you saying that if I ask for the Holy Spirit że jak poproszę o Ducha Świętego that he will give me a language? że da mi język a prayer language? Język do modlitwy. And it is a sign, że to jest znak. That I'm a fisherman, że jestem poławiaczem ludzi. I'm a fisherwoman, że jestem poławiaczką I'm ludzi. A fisher person, że jestem poła- I'm, wędkarzem. Nie chcę. Help me, bakiem. Lord. Sorry? I said, help me, Lord. A, e, pomóż mi, Panie. I want to send out fishermen tonight. Fisher people. I chcę wysłać tych wszystkich poławiaczy dzisiaj w świat. People who are filled with the Holy Spirit. Aby te osoby, które będą wypełnione Duchem Świętym. Now, Pastor Lucas, Pastorze Łukasz? Can someone come and play softly? Are you on the guitar? Czy ktoś może przyjść pograć e, delikatnie? Yeah. Wow. Now, confess, e, przyznać się. Ask, prosić. Hunger, e, być głodnym, ch- pragnąć. Praise. E, uwielbić. And we're going to ask him to receive the Holy Spirit. I będziemy prosić, żebyśmy dostali Ducha Świętego. And then we're going to begin to praise. I sta- i sta- i sta- zaczniemy uwielbiać Boga. Now, what does that mean? Co to znaczy? Use your words. Używajcie waszych słów. I want to say it again. <coughs> Powtórzę to. Use Używajcie words. waszych Now, słów. Robert, I want you to help. You're going to become my illustration. <laughs> okay. Chcę wam pomóc. Chcę wam coś wytłumaczyć. Now, Robert, what I say, I want you to repeat, just like you've been doing. In, in Polish. Yes. <laughs> Więc to, co on powie, wam, jak wam przetłumaczę. I love you, Jesus. Kocham cię, Jezu. I praise you, Jesus. Wielbię cię, Jezu. I worship you, Jesus. Uwielbiam cię, Jezu. I'm hungry for you, Jesus. Pragnę cię, Jezu. Are you all with me? Nod your head if you're still with me. Bądźcie ze mną. <laughs> no, you're not nodding your head. Nod your head. See, I understand. I speak. Ja mówię. Robert speaks what he hears me say. Ja uh, słyszę to co on mówi. But he speaks. Ale ja mówię. Am I making you speak? I uh, uh, czy, uh, It's a question. Yeah, if, if you are making me speaking. No, I you you're hearing my words. Yeah. But who's speaking? I'm speaking. Yeah. Ah. 
To są moje słowa. Ale kto mówi? Ja mówię. I tak działa Duch Święty. On daje wam słowa, których nie rozumiecie. Ale kto mówi te słowa? Wy. Wy. Używacie swoich ust. Wy. Ja. On daje mi słowa. Przechodzą gdzieś stąd. Tutaj. 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 Ale to ja mówię. Kiedy dziecko jest małe, płacze. Co ty chcesz? Używaj słów. Chcę mi się jeść. Używaj swoich słów. Kiedyś mówisz swoim dzieciom, powiedz do mnie. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, używajcie swoich słów. Duch Święty przyjdzie, was weźmie i wyjmie wasz język i będzie was bił. Będzie mówił, używajcie słów. Twój umysł nie będzie ich rozumiał. Bo twój umysł przychodzi od twoich rodziców. Ale to przychodzi od Ducha Świętego. Zamknijcie swoje oczy, podnieście swoje ręce i proście. Zamknijcie oczy, podnieście ręce. Powiedzcie, Ojcze, wypełnij mnie Duchem Świętym. Wypełnij mnie Duchem Świętym. I chcę później, abyście wielbili Boga swoimi ustami. Otwierajcie swoje usta. Nie moje słowa, ale wasze słowa. Czy pragniecie Boga? Czy pragniecie Boga? Módlcie się. Kochajcie Go. I Jezu, wielbimy Ciebie. Panie, dziękujemy, że jesteś pośród nas, Ojcze. Czy Twój Duch Święty jest z nami, Panie? I modlę się, abyśmy otworzą nasze usta, Ojcze, abyśmy modlili, Panie, abyśmy wołali o Ciebie, Ojcze, abyś wlał w nas swojego Ducha Świętego, Panie, aby Twój Duch Święty był pośród nas, Ojcze, abyś wylewał Go nad nami, abyś dawał nam słowa, Ojcze, abyś dawał nam mowę, która nie jest od nas, ale która jest od Ciebie, Ojcze, aby Twój Duch Święty wypełnił nas, Panie, i aby moc, Panie, Twoja objawiała się pośród nas, Ojcze, bo pragniemy Ciebie, bo chcemy Ciebie, bo kochamy Ciebie, Ojcze. Jesteś Bogiem, który uzupełnia, Panie. Bogiem, który wlewa pragnienie. <grym> I dziękuję Ci, Ojcze, że jesteś Bogiem, Panie. Że jesteś Bogiem, który daje, kiedy prosimy. Że jesteś Bogiem, który zawsze dotrzymuje swoich obietnic, Panie. I modlę się, aby Twój Duch Święty, Panie, zszedł na nas, Ojcze. Aby Twój Duch Święty wypełnił nas, Panie. I jak w dnia pięćdziesiątnicy, Ojcze, aby Twój ogień stąpił, Panie. Aby Twój ogień, ogień Twojego Ducha Świętego, Panie, stąpił na każdego z nas, Ojcze. I aby słowa, które będą wychodziły z naszych ust, Panie, były zawsze słowami mocy, Ojcze. Słowami wiary, Panie. Aby to, co mówimy, wychodziło zawsze przez wiarę, Ojcze. Wiarę w Ciebie, Panie. W Twoją moc. Twoją potężną moc i Twojego Ducha Świętego, Panie. Modlę się, Panie. I proszę Cię, wylej swojego Ducha Świętego. Wylej na każdego z nas, Panie. Aby przemieniło nasze serce. Przemieniło nasze umysły, Panie. Nasze myśli. I modlę się, Panie. I proszę, i Mike, proszę, abyście się modlili głośno. Aby Wasze usta wyznawały to, co chcecie. Aby Bóg Was wypełnił. abyście się modlili na języki, abyście się modlili swoją modlitwą, aby tu, abyście pozwolili, aby ta woda, rzek, aby ta rzeka wody żywej wypływała z waszych serc. 
abyście nie blokowali się, aby Duch Święty mógł działać przez was. Nie patrzcie na, nie patrzcie na osoby, które są wokół was, ale patrzcie na Boga w waszych modlitwach, aby Bóg was prowadził, aby Bóg was posilał, aby pokazał wam, kim jest Duch Święty i jaką ma potężną moc. Że Duch Święty jest tym, który odblokowuje nasze życie, który prowadzi nas w naszych umysłach, w naszych sercach, w naszym życiu. Proście, a będzie wam dane.
możemy, możemy podziękować pastorowi za to, że ugościliście mnie. Trzy lata temu byłem w szpitalu z COVID-em. Nie wiedziałem, że wtedy będę miał. Nikomu nie mówcie w Brukseli, że miałem COVID. Kiedy wróciłem do domu, wpuścili mnie w pokój i zamknęli drzwi. I i myśleli, że, za, że dzień później umrę. Oczekiwali tego. Well, Niestety, I'm not dead. Nie, nie, nie jestem martwy. And I'm back in Brussels. I wróciłem do Brukseli. <laughs> że w, tam, w tamtym roku latał ponad 200 tysięcy kilometrów. Year, Ale w tym roku me, to, co Bóg do mnie mówi, pray, kiedy ludzie modlą się, mają tak, taką moc, głosiłem się w Kazachstanie miesiąc temu, było tak mniej więcej tysiąc ludzi. Zaczęli się modlić. An hour. Jedną godzinę. Two hours. Dwie godziny. Speaking in tongues. Czyli modli się na języki. I go to Dubai. I, I go to the? To the I go to the nation, the city Dubai. I, 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 byłem później w Dubaju. And, and we have, we're supposed to have a hundred people for the Holy Spirit conference. E, I miało być tak mniej więcej sto osób na konferencji. There's no space. People everywhere. Było tyle ludzi, że nie było miejsc. In the middle of my sermon. I na, na, na środku mojego How kazania. I'm not supposed to interrupt my sermon. Normalnie nie, nie, nie powinniś jakby zatrzymywać mojego kazania. I w trakcie tego kazania moc Ducha Świętego wybuchła. I wszyscy zostali uzupełnieni Duchem Świętym. I wszędzie, wszędzie ludzie byli zgubieni w Duchu Świętym. I w ten dzień, kiedy opuszczałem hotel, The manager says for me to come speak to him. The manager wants me. Ah, to... okay, okay. Uh, manager says I'm not going to He said tomorrow night. Mówi jutro wieczorem. Cancel. Uh, um, odwołane. The police came. Policja przyszła. You're too loud. Uh, za dużo hałasu. And we were loud. No i robiliśmy trochę hałasu. I wasn't, but they were. Oni byli głośni, ja byłem głośny. And the pastor said, "Do not worry." And pastor mówił nie, nie martw, nie martw się. Ale oni anulowali. Ja mam się nie martwić tym? Będziemy mieli konferencję jutro wieczorem. Gdzie? Nie wiem. Jak powiedzieć to ludziom? Zrobimy to. Idź módl się. Następnego dnia wziął mnie w to miejsce, w takim małym holu, małe spokoje i widzę, że nikogo nie ma. Przeszliśmy przez inne drzwi i taki, mniej więcej taki rozmiar jak ten pokój. I wszędzie ludzie byli. I byłem zdziwiony. I na środku, i podczas mojego kazania What's it mean? Croning? Yeah, Moving? Yeah, crying, groaning. Ah, cry, okay. Że ktoś zaczął um, płakać pod wpływem Ducha Świętego. The power of God falls. I, I moc Ducha Świętego, Boga zaczęła działać. 300 I 300 osób dostało Ducha Świętego. No, what I have found to, 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 to zrozumiałem, is when you gdy wy get so hungry, macie, jesteście tak głodni, the Holy Spirit will interrupt me. Duch Święty, Duch Święty mnie zatrzyma. God loves this church. Bóg kocha ten kościół. 
Almost every person I prayed for was speaking in tongues. I prawie wszystkie osoby, do których modliłem się, modliły się na języki. No, you may have been speaking Polish, but I don't know any better. Wy mówicie po polsku, ale ja polskiego nie znam. But I usually know what I'm hearing. Ale wiem, co słyszę. I'm asking you. I zadaję wam pytanie. In the next 48 hours. W następne 48 godzin. To tell someone about Jesus. Aby powiedzieć komuś o Jezusie. Catching fish is fun. Abyście stali się tymi, co będą pławać ludzi. How many of you have ever fished? Sorry, if you're. Anybody fish? How many of you fish? Czy, czy ktoś z was lubi łowić ryby? Oh, it's fun. To jest fajne, nie? Trzymasz tą żyłkę. The Holy Spirit. Duch Święty. You're not a hook. A, nie, nie jest haczykiem. You're a net. Uff, on jest siecią. You are a net. Jest, jesteście siecią. You are, I'm prophesying. Yes, uh, 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 I'm prophesying. Yeah, yeah, I'm on, showing, I'm showing the word. Come on, Robert, help me. Proroche, <laughs> prorokuje. You are not a worm. Nie, nie jesteście robakiem. You are not a minnow. Nie jesteście. Uh, you are not a hook. Nie jesteście przynętą. You are a net. Jesteście tą uh, siecią, która się zarzuca. zarzuca. Come on, I, I want you to do it with me. I zróbcie to ze mną. Everyone, take your hands like this. Bierzcie come on, ręce. Come on, put your hands in front of you. O tak. Come on, everyone. Bierzcie wszystkie ręce. Możesz to zrobić. I zrzucamy sieć. I zbieramy. To jest ten sezon. Aby, aby łowić ryby. To jest sezon. Aby łowić ryby. Jesteście kościołem Ducha Świętego. Pastorze. Chodź tutaj. Bo jeszcze będę głosił godzinę. Dziękujemy, Mike. Thanks, Mike. I tak jak stoimy tutaj, and like, you can you can stay there. So and Możemy I też pobłogosławić go. And so I, as we are here, we want to bless you. Żeby cię Duch Święty prowadził. So the Holy Spirit can guide you. wszędzie gdzie będziesz. And whatever you were. Żeby on był na pierwszym miejscu. And when you will be, be that God will be also, żeby always wchodzi, on the first place. Żeby wchodził przed tobą. And that the Holy Spirit will uh, work just in front of you. I ciebie używał. And uh, use you. Kościele, pomodlimy się o nasze obrony. And as a church, we will pray for you. Panie Boże, dziękujemy też za Majka. Dziękujemy też, Panie, za łaskę, za to, że on dzisiaj z nami był, że Ty go używasz, że będziesz go prowadził. Panie Boże, prosimy Cię, Duchu Święty, abyś Ty go wszędzie używał, tam, gdzie on jest, Panie. Abyś mówił przez niego, abyś go, Panie Boże, prowadził tak, jak Ty to chcesz. Bądź zawsze przed nim, bądź w nim, bądź wokół niego w imieniu Jezusa. Amen. 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 Dziękuję, kochani. Mike? I know you have the water inside you, but... Dziękujemy, bracie Majku. So, thanks, Mike, for this evening. To wspaniały czas, amen. To an incredible time. Duch Święty dotyka się, prowadzi. And the Holy Spirit is touching and is guiding. Chcemy też podziękować wszystkim przyjaciołom, którzy przyjechali z daleka do nas. And we want to thank you the Polish people that came even from... Uh, From Netherlands. Kościół z Holandii. Church from and Polish church from Netherlands. I też brat pastor Darek z Open. And our friend pastor Darek from Open. Witamy pierwszy raz pośród nas tu w tym miejscu nowym. Who came the first time in this place? Kochani, Bóg jest dobry. And God is good. Robi wielkie rzeczy. Makes great things. I Bóg odpowiada na pragnienie. And God answers to our seeking. Bóg odpowiada na pragnienie. And God is answering. I jest dobrym ojcem, który zawsze daje. He's a good father that always gives. Tego, który, Ducha Świętego, którego go prosimy. The Holy Spirit when we ask him. A ja tu przekażę też e, mikrofon dla naszego prowadza. Nie, już nie, już Marcin nie chce. Uh, so okay, we stop there. <laughs> Będziemy powoli kończyć nasze we'll, nabożeństwo. We'll start finishing the Mamy jeszcze the kawę, herbatę. Don't forget to take coffee, biscuits. Chciałbym też przypomnieć, że jutro mamy nabożeństwo o 11 godzinie. And don't forget that tomorrow we have the preach at 11. A więc widzimy się tutaj na tym miejscu. And so we we'll see you again tomorrow. Aby wspólnie razem móc doświadczać Boga. To feel God tomorrow. Kościele, niech was Bóg błogosławi. So God bless you. Niech rozjaśni swoje oblicze nad wami. He shine upon nie was you. prowadzi, and he guide trzyma you. w swoje ręce and he take it in your hands. i wiecie, że chce was używać takimi, jakimi jesteście. And know that God want to use as you are. Takimi, jakimi jesteście. As you are. Pozwólcie Mu się używać. Just Bądźcie błogosławieni. Dobrego wieczoru. Allow Him to use you.